В случае с так называемой Украиной, или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории по обоим берегам Днепра – неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Ну что ж, насмеялись над говорящей белкой, а она раз и на наших глазах превращается в их нового лидера нации. Украина – это, безусловно, Россия. Российская молодежь, которую согнали на это выступление, просто в экстазе. В последний раз выступление человека с таким набором физических и психических недугов вызывало столь бурную реакцию примерно в 19 веке, когда по миру гастролировал антигуманный цирк уродов. Неудивительно, что в 2024-м традицию решили восстановить именно в Российской Федерации. В конце марта исполнится 210 лет со дня взятия Парижа русскими войсками. Наведя порядок в Европе, мы добились тогда смены власти в Париже на приемлемую для самих себя Российской империи и для наших союзников. Можно сколько угодно смеяться над больными фантазиями Медведева и над ним самим, но сегодня я объясню, в чем это существо право. Привет, я Арсен Цимбалюк, ведущий 24-го канала и авторского блога под названием «Разбор помета». И сегодня мы разбираем одну из самых дорогостоящих и самых масштабных российских пропагандистских акций в истории, которая только что закончилась на временно оккупированном империи побережье Черного моря. Ну и, конечно, мы разберем выступление там Медведева в частности. Срочно ставьте лайки, если вы хотите, чтобы замысел этого кровавого цирка провалился, а его участники и организаторы как можно скорее оказались в местах не столь отдаленных. Возле параши. Передавайте российским пропагандистам привет в комментариях, подписывайтесь на нас, если не успели по какой-то причине этого сделать, и давайте начинать. Сегодня в этом зале будем говорить с российскими государственными деятелями о том, как они видят меняющийся мир с новыми границами и с новыми возможностями для каждого. Итак, Всемирный фестиваль молодежи. Именно под таким предлогом вся российская пропаганда слетелась в Сочи. Здесь, как видите, и муж Скобеевой в роли ведущего, и Симоньян в роли якобы училки то ли по истории, то ли по географии, то ли по политологии. Молодежь Армении должна понять, что Пашинян – предатель армянского народа и ведет Армению к полному уничтожению, если он будет оставаться у власти. Здесь и уникальное стендап-шоу от боевого папа Кирилла. Садитесь, пожалуйста. С таким спокойным состоянием духа я подошел к сцене, но когда услышал слова «великий человек», как-то страшно смутился и так не очень уверенно вышел вот к этому месту. Но и повод процитировать Лермонтова тоже тут как тут собственной персоной. Смешались в кучу кони, люди. Ну, президент сказал, что это просто несерьезно не и неестественно. И для обслуживания всей этой помойной звездобратии они согнали Араву в 20 тысяч ряженых из разных уголков России и мира. Ну как ряженных? Просто школьников и студентов из неблагополучных регионов. То есть им достаточно было купить билеты и забронировать отель, чтобы они в первый и в последний раз в жизни увидели море. Раздать по шпаргалке с заготовленными вопросами и дело в шляпе. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Брянской области забеспокоит. Скажите, типа... Антон из Брянской области. Вас Замечательно. Беспокоит. Говори, Антон. Скажите, пожалуйста, когда наши уважаемые противники... Э будут э, с нами напрямую взаимодействовать, а не через посредников. Все-таки наберутся смелости. Интересно, это он сейчас о ком? О Курской Народной Республике или о Белгородской Народной Республике? Нет, ну реально, если не знать контекст и биографию основных действующих лиц, а посмотреть с точки зрения каких-то случайных наблюдателей из третьих стран, 
то весь этот спектакль выглядит в принципе очень даже убедительно. I'm Christopher Halali, uh, the vice chair of the U.S. delegation. We are honored to be here in Russia. We are honored to break the blockade and the sanctions of the United States on Russia. Большое спасибо. Я я вице-председатель нашей американской делегации, и я рад прорвать блокаду и санкции, введенные Западом в отношении России. We want to say that as young people we want to be friends, we want to work together, and we want to build a, a new world where we are not the hegemon, but we are equals together, and we respect each other. That's what we want. Мы молодежь, и мы хотим дружить, мы хотим работать сообща, и мы хотим создавать новый мир, где мы не будем гегемонами, а где мы все будем равными. Многополярный мир, многополярная дружба, многополярная кукуруза. В любом миропорядке, где будет несколько центров силы, а они уже силы и влияние, эти центры появляются, конечно, Соединенные Штаты будут одним из ведущих государств. Умеют. Умеют российские пропагандисты создавать альтернативную реальность. И, конечно, как никто другой, умеют манипулировать человеческим сознанием и давить на жалость. Простите, да, и все, на... в общем, все возраста. Сергей Викторович, вопрос к вам. На ваш взгляд, какие общие ценности объединяют людей всего мира? Словом, масштабы и замысел этого действа просто колоссальные. Я прошу обратить внимание на это сборище всех украинских, европейских, западных политиков и дипломатов. Вы уверены, что вы не расслабились? Вы точно представляете, кто против вас сражается? Вы осознаете, сколько у них денег, коварства и опыта в манипуляциях человеческой психикой? Достаточно ли вы подготовили свои общества к противостоянию всему этому? Потому что это зло очень богатое, очень коварное и очень профессиональное. И вы можете даже не заметить, как оно обовьется вокруг вашей шеи и просто задушит вас, причем руками ваших же людей. Будьте бдительны, будьте решительны, а иногда будьте даже радикальны. Так вот. Все, что вы сейчас увидели, это был всего лишь разогрев. Хедлайнером и главным спикером этого так называемого всемирного фестиваля молодежи стал не то чтобы вечно молодой, но вечно пьяный. Прошу, Дмитрий Анатольевич. Всем привет. Правда, ради вот настолько серьезных мероприятий Медведева всегда заранее отлучают от бутылки моют, бреют и одевают в чистую, хотя и довольно потешную одежду. Подробно о том, как и зачем Медведева возвращали в пропагандистское пространство после длительного забвения, мы обсуждали вот в этом выпуске. Кто вдруг пропустил, очень советую посмотреть. Ну а сегодня мы разбираем то, ради чего все это и задумывалось. Самое громкое и, возможно, самое важное выступление Медведева с тех пор, как его вышвырнули из Кремля 12 лет назад. Смотрим. Ну я, как уже услышал по вашим голосам, вы общаетесь и отдыхаете хорошо. Естественно. Это фестиваль. Все свои, все заряжены. Общаетесь и отдыхаете хорошо в рамках фестиваля, так? (звы) Искренне вам завидую. Даже боюсь представить, какая там у него ломка. Сегодня наш разговор пойдет о том, без чего не может существовать ни одно государство в мире. Никак не могу определиться, как правильно назвать этот костюм. Синий священник или скукожившийся Соловьев? Когда речь идет о нашей стране, о России, важно осознать, где и как ее границы очерчены в наше время. Сейчас начинается очень серьезная часть. Я прошу максимально внимательно следить за тем, что он говорит. Вот о наших границах точно и лаконично высказался наш президент. Границы России нигде не заканчиваются. Это... Очень хорошие слова. 
Впервые эту шизню действительно выдал так называемый президент России Владимир Путин. И это произошло не вчера, не позавчера, а почти 8 лет назад. В уже далеком 2016-м для Путина устроили спектакль в рамках шабаша так называемого «Русского географического общества». Участие в этом спектакле тоже принимали юные россияне, как Путин любит. Ты страну угадываешь, да? Да? Уагудугу, столица какой страны? Уагудугу, А как эта страна раньше называлась? Нечего-то. Вольта, молодец. Yes. Присутствующий в зале пропагандист Эрнст изображает искреннее удивление, как будто это не при его активном участии в Кремле выдумывали весь этот спектакль и расписывали все до мельчайших деталей. Обращаю ваше внимание, что повод, который под эти слова выдумали в Кремле, так же, как и сейчас, вообще оторван от военно-политического контекста. Всемирный фестиваль молодежи, русское географическое общество, встречи со студентами и школьниками. Именно такие площадки чаще всего используются Кремлем для того, чтобы делать какие-то максимально шизофренические заявления. Потому что все это воспринимается ну, вроде как бы не до конца всерьез. А потому, в случае чего... Можно всегда дать заднюю и сказать, что хозяин пошутил, Путин пошутил. Но согласитесь, когда вы читаете заголовок вроде «Путин заявил, что готов применить ядерное оружие против любой страны НАТО», это одно. А когда далее следует описание «Об этом президент России заявил на новогоднем утреннике в детском саду», это заявление вызывает смешанное чувство. Так вот, и сейчас, и тогда, 8 лет назад, все было обставлено именно так. Путина окружали маленькие дети, произносившие исключительно заготовленные и хорошо продуманные в Кремле тексты. Единственное, на что кремлевские маньяки еще пока не умеют влиять, так это способность детей забывать даже хорошо заученные тексты. По крайней мере, тогда российская пропагандистская наука до этого еще не дошла. Я знаю все границы, все контуры стран и столицы. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Но это шум. Но это шутка, сказал тогда Владимир Путин. И действительно, эти слова были замяты и забыты на многие годы. Но тут, к концу второго года полномасштабного вторжения, кремлевские кукловоды снова вспомнили об этой шизоцитате. Сначала ее выковырили из имперских анналов в конце октября. Вы когда-то сказали, давно уже, правда, очень, очень яркую фразу, что границы России нигде не заканчиваются. Если у России границы не заканчиваются, то у цивилизации русской и российской, видимо, вообще тут и говорить не о чем. Вот как это понимать? Где она? Правда, тогда Путин снова спустил все на тормоза, подчеркнув, что это как бы шутка. Вы знаете, это было сказано впервые в разговоре с одним из бывших президентов Соединенных Штатов, у меня там, дома, в Огарево. Сказано было в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации. А вот теперь Кремль решил об этом заговорить уже всерьез. Так называемый заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, главный кремлевский так называемый ястреб, ну, по крайней мере, на словах, начинает вот с этого свой серьезный спич на Всемирном фестивале молодежи. Хочу сказать об очевидных вещах, которые прекрасно понимают наши друзья и союзники, ну и что наши оппоненты, по идее, должны зарубить у себя на носу. Я согласен с Медведевым. Его сейчас нужно очень внимательно послушать людям в Берлине, Лондоне, Брюсселе, Париже и Вашингтоне. 
Воспринимать его слова стоит очень серьезно, но ни в коем случае не буквально. Я сейчас помогу нашим западным партнерам вынести самое главное из его речи – сказанное и несказанное. Первый. Чужой земли нам не надо. Но от своего мы не отступимся никогда. Так было и так будет. Ну, как вы понимаете, это полнейшая чушь. России нужно чужое, как можно больше чужого. Потому что своих унитазов они производить пока еще не научились. По крайней мере, в достаточных количествах, чтобы весь народ, весь народ смог слиться в единой главной скрепе. Ну а во-вторых, любая империя существует и может существовать только если будет постоянно захватывать что-то чужое и выжимать оттуда все соки. Иначе империя выжить не способна. Соответственно, как и в любой другой империи, пограничная политика России базируется только на одном принципе. Он на ваших экранах. Границы России заканчиваются там, где можно получить... То есть там, где действуют силы обороны Украины, которые, как никто другой на этой планете, умеют напоминать России о ее главной догме пограничной политики. Совсем скоро, в конце марта, исполнится 210 лет со дня взятия Парижа русскими войсками. Наведя порядок в Европе, мы добились тогда смены власти в Париже на приемлемую для самих себя – Российской империи и для наших союзников. Очень интересная фраза «наведя порядок в Европе». Я не знаю, что он подразумевает под наведением порядка в Европе, но в Москве они тогда точно порядок навели. Они ее сожгли. Ну, конечно, такую годовщину они почему-то не отмечают. А вот почему они тогда смогли дойти до Парижа, вот это как раз лучше напомнить самим россиянам. Они смогли победить Наполеона только из-за его имперских амбиций и неадекватных аппетитов. Если бы он вовремя остановился, то не потерял бы Париж и не усилил бы на международной арене Россию. И тогда, возможно, Европа сегодня была бы гораздо лучше. Поэтому вывод для всех. Имперские амбиции всегда приводят к беде. А если вы пытаетесь имперскими амбициями перекрыть свои комплексы, связанные с небольшим ростом или чем-то еще, так тем более приводят к беде. Но, думаю, Путин с Медведевым вряд ли меня сейчас услышали. Медведев продолжает читать часовую псевдоисторическую лекцию для тех, кто думал, что его просто так привезли на море. Эти территории окончательно вошли в Россию, в 18 веке, при Екатерине Великой, по итогам русско-турецких войн. У слабеющих стран стратегические границы государства находятся в пределах... Но я боюсь, риск не увидеть моря во время этой поездки в Сочи – это еще не самое страшное, что ожидает гостей этого политического притона. Ведь именно такое выражение фасадной части головы, как вы сейчас видите – делает любого россиянина идеальным кандидатом на поездку в зону СВО на должность выявляющей огневых позиций противника, то есть на должность живой приманки. Именно поэтому, в частности поэтому, россияне несут такие безумные потери. Но проблема в том, что во время таких боев очень часто достается и защитникам, и защитницам Украины. Поэтому я прошу всех вас в конце этого выпуска задонатить, я скажу куда. Меж тем, Медведев продолжает делать вид, что Россия, проводя геноцид, от кого-то там защищается. Наши враги, они всеми силами стремятся создать условия для недоверия и откровенной вражды между Россией и ее соседями. У вас волосы дыбом становятся, а какой-то случайный трампист послушает, да и проронит скупую слезу. Именно поэтому я так прошу вас говорить правду на Западе и привлекать внимание к Украине на массовых акциях. Для защиты себя и своих семей на Западе вам самим нужно стать оружием, стать словом правды. Потому что такого оружия, как у россиян, сотен миллиардов долларов на пропаганду – Украина, к сожалению или к счастью, не имеет. А силы и влияние у Америки уже давно не те. Достаточно посмотреть на 
карикатурную фигуру их президента. Жалко его, конечно, но это реальная угроза миропорядку. В общем, я не вижу смысла пересказывать вам все это часовое выступление, но в двух словах подчеркну, что с реальностью оно не имеет никакой связи. У Медведева границы России нигде не заканчиваются, и при этом чужого нам не надо. У него западные империи плохие, потому что видите ли, в 17-18 веке пытались расширить свое влияние. В то же время, когда Россия пытается захватить весь мир в 21 веке самыми жестокими средневековыми методами, все хорошо, так и надо, не мешайте. При этом геополитические интересы России у Медведева ограничиваются одновременно Карпатами и Перенеями. Он пугает всех войной, при этом утверждает, что война, мировая война между Россией и США уже и так идет полным ходом. Шиза на блюдечке. Но главной темой Медведева и авторов его текста стала, конечно, Украина. Он впервые публично полости рта, а не просто в телеграм-канале, отрицает право на существование государства Украина. В случае с так называемой Украиной, или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории по обоим берегам Днепра неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены. Обращаю внимание наших западных партнеров на реакцию собравшихся в этом зале существ. Спасибо. Они искренне поддерживают эту войну. Они поддерживают геноцид украинского народа. Не Путин ведет войну против Украины, а все имперские массы. Те же, кто его не поддерживает, Путина и всех кремлевских маньяков, они не делают практически ничего, чтобы это остановить. Наоборот, 95% тех, кто не поддерживает войну, продолжают спонсировать эту войну, продолжают просто наполнять бюджет России налогами для ведения войны. Поэтому вам нужно серьезнее отнестись к происходящему и перестать кормить друг друга иллюзиями относительно того, что Россия в нынешних границах и с нынешним государственным устройством способна существовать мирно и не угрожать вам. Нет, пока она не фрагментируется, она будет постоянно угрожать всем вокруг и своему собственному населению тоже. Вашим детям и внукам. А вот если империя фрагментируется, мир станет более безопасным в тысячи раз, как это было после поражения и раздела Германии. Нынешнее украинское государство прежде всего губительно для самих ее граждан. Для граждан, по сути, несостоявшейся страны. Лучшее, что их ожидает, это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума. Играть при дворе роль глухонемой прислуги, которую ежедневно на европейской кухне насилуют заокеанский сузерен. Российская империя поднимает голову. Вот что хочет сказать Медведев. И, по сути, он прав. Сегодня Запад, прежде всего Соединенные Штаты, дают возможность России поднять так называемую голову. И даже что-то там чвякать о якобы геополитических интересах. В России считают что если одно украинское наступление не удалось, Запад полностью откажется от поддержки Украины. И в самом деле это очень хорошо, что этот карликовый маньяк вышел и произнес эту речь, потому что она показывает всему миру, что Россия никогда не остановится сама. Ее несет и будет нести, пока ее не остановят. Когда-то один из бывших руководителей а, Украины сказал, что Украина – это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия. Стоп, стоп, стоп. Ведь только недавно вы говорили о том, что вам достаточно Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Откуда все эти аппетиты? Да 
должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину, ее население частью нашей общерусской цивилизации. Вот это и есть самое важное, дорогие друзья, на Западе. Медведев прямо сейчас на глазах у всего мира проговорился, что нельзя с ними обсуждать никакой половинчатый мир, потому что Россию всегда будет интересовать еще больше, еще больше, еще, еще и еще. Останавливать их нужно сейчас. Вернее, останавливать-то их нужно было позавчера, но хотя бы сейчас. Под Авдеевкой, в Часовом Яре, под Купинском. Огнать их нужно настолько далеко, чтобы по дороге они растеряли все свое оружие навсегда. И, конечно же, все свое величие растеряли навсегда. И не могли больше все это восстановить никогда. Ведь они не успокоятся, пока не покорят весь Запад, или весь Запад полностью не разоружит их. Нам нужен новый подход, и я благодарю президента Франции Макрона, что он дал первый и очень сильный толчок к созданию этого подхода, собрав у себя европейских лидеров и начав дебаты о возможности отправить в Украину французские войска на помощь украинским. Вопрос возможной отправки французских войск в Украину был поднят как один из вариантов развития событий. Многие люди, которые сегодня в ответ на это предложение говорят «никогда, никогда», это те же самые люди, которые два года назад говорили «никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия». При этом давайте будем иметь... Достаточно смирения, что признать, что мы часто отставали от графика на 6-12 месяцев. Это и было целью сегодняшней дискуссии. Возможно, все, что может быть полезно для достижения нашей цели. Сейчас самое время развивать эту, во-первых, риторику, во-вторых, политику и, в-третьих, военную стратегию. Но главная проблема в том, что у Украины нет времени, чтобы ждать. Нам нужно все Здесь и сейчас нам нужна воинственная Европа, которая максимум через год может полностью заменить для нас Соединенные Штаты, наш бывший тыл. Ведь сейчас очень высока вероятность, что Украине нужно будет становиться гарантом безопасности Европы. Трамп слишком непредсказуем, поэтому сегодня... Пора понять, что на этом континенте, дорогие европейцы, только мы есть друг у друга. Пока мы, украинцы, европейцы, есть друг у друга. Пожалуйста, поторопитесь, потому что если нас, украинцев, не будет, уж точно не будет вас. Силы обороны Украины творят чудеса, и давайте им в этом поможем. Каждую субботу украинцы и украинки по всему миру должны выходить на демонстрации с напоминанием о том, что грозит этому миру, если, не дай бог, Россия победит в Украине. Кроме того, уже сегодня нужно отменять юридические и моральные преграды на пути иностранных донатов непосредственно в силы обороны Украины, а не просто на гуманитарные инициативы. Фронт прежде всего. В частности, прямо сейчас присоединяйтесь к нашему сбору вот по этому QR-коду и по ссылке fund24tv.ua в описании. Несколько секунд и ваш донат засчитан. Конечно же, распространяйте это видео где только можете. Самый надежный способ продвинуть этот ролик – это поставить лайк и написать как можно больше комментариев, чтобы YouTube предлагал видео как можно большему количеству людей. Ну и, конечно, подписывайтесь на нас, если до сих пор не успели этого сделать. До встречи в следующих выпусках разбора помета. Слава Украине!